കാംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അല്പസമയം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഐ ലാക്ക് ടു ഡു സംതിങ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ വോണ്ട് എന്ന വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് സെൻറ്റൻസിൽ നാല് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ അങ്ങനെ എട്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ഈ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ പോലീസ്മെൻ ഐ വോണ്ട് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വുഡ് ലൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി ഹാപ്പി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി എ പോലീസ്മെൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ അപ്പം നാലും നാലും എട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രാമ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സസും അതായത് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇതാണ് ആ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ലൈവ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് So I'm going to read the first sentence. I want to appreciate you. ഞാൻ നിന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോണ്ട് എന്ന വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഗ്രാമർ സൈഡാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഓക്സിലറി വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ആണ് ഡു നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഡു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സ് വെബ് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഡു ആണ് നമുക്കിവിടെ ഓക്സ് വെബ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് മീ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിലും ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെർബ് സെയിം ആണ് വോണ്ട് ഈ വോണ്ട് എന്ന വെർബ് വെർബിന് ശേഷം ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു വെർബ് അപ്രിഷിയേറ്റ് എന്ന വെർബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അപ്രിഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഈ വെർബിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ അഞ്ഞൂറ് വെർബുകൾ എങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് വെർബെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വെർബ് അറിയുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഡു യു വോണ്ട് ടു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തത് ഈ പ്ലേ എന്ന വെർബ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഡു യു വോണ്ട് ടു പ്ലേ ഡു യു വോണ്ട് ടു കുക്ക് നീ പാചകം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് വെർബുകൾ അറിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഉത്തരം ഒന്നുകിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ നമുക്ക് വായിക്കാം ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ യെസ് I want to appreciate you. No. I don't want to appreciate you. So either you have to say this sentence or this sentence
ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇതേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഗോ ലേൺ ഹെൽപ്പ് ബൈ സെൽ ഇതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് വെർബുകളും വെച്ച് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗോ എബ്രോഡ് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വോണ്ട് ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് മീ നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബൈ എ മൊബൈൽ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡു യു വോണ്ട് ടു സെൽ യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൽക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കാരണം ഞങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സെയിം പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസം ബി എന്ന വെർബ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നൗൺസും വരുമ്പോഴാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നൗൺസും വരുമ്പോഴാണ് ബി എന്ന വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലില്ല ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി അപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷവാനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ഓൾവേസ് ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ പോലീസ്മാൻ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാറ്റേൺ സെയിം പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന വെർബാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി എ പോലീസ്മാൻ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസ് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ പാസിവോയ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പാസിവോയ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഞാൻ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ പ്രവൃത്തി അതായത് അപ്രിഷിയേറ്റ് എന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊരു പാസി വോയ്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ പാസി വോയ്സ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്സൽ ഫോം എപ്രിഷിയേറ്റ് എപ്രിഷിയേറ്റഡ് എപ്രിഷിയേറ്റഡ് അതിന് മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വോണ്ട് എന്ന വെർബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വുഡ് ലൈക്ക്
ഇവിടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പറയുക ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ അപ്പോസ്ട്രഫി ഡി ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഐ വുഡ് എന്നതിന് പകരം ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഐഡ് ഐ ഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ദി സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വുഡ് എന്ന ഓക്സ്വേബിന് ശേഷം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഐ വുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ നീ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ ദീസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ഇല്ല ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡു യു ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും അതിൻ്റെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് തീർത്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡു യു ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്നാണ് അർത്ഥം നീ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല നിനക്ക് എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഡു യു ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ നിനക്ക് എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ നിനക്ക് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ നീ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വാണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ലൈക്കും വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡു യു വാണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് മീ നീ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡു യു വോണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ഈ അപ്രിഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെർബാണ് ഈ അപ്രിഷിയേറ്റിന് പകരം നമുക്കവിടെ ഏത് വെർബ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡു യു വോണ്ട് ടു സപ്പോർട്ട് മീ ഡു യു വോണ്ട് ടു അഡ്വൈസ് മീ ഡു യു വോണ്ട് ടു കം വിത്ത് മീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സെൻറ്റൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്യാവശ്യം വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വുഡ് യു ലൈക്ക് എന്ന അപ്ലിക്ക ആ ഒരു ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കം വിത്ത് മീ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ മൂവി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നിർബന്ധമായും വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അഞ്ച് വൊക്കാബുലറി അത് എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേർഡ് ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് ഫോർ ക്യാബറി അത് പ്രത്യേകം കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ടു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കൂടി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഈ നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുക